Hai semua, berjumpa lagi di DP Channel. Setelah kemarin kita jalan-jalan di Turki dan sendirian, sekarang saya tidak sendirian lagi karena ternyata sendirian itu nggak enak. Sama siapakah saya? Ini adalah teman-teman saya, Cia. Yeah. Hey, Hai. Ini ada siapa? Ada Estu oh, Sandi. Ada Estu Sandi. Indra. Ada Indra, guide kondang Jakarta. Yeah. Adika Pratama Kawe. Ada Bipi Mas Ipi. Pancani. Dia juga blogger, apa mas? Webnya? Ipipancani.com The yeah. Traveler Bodies. Guna diskon adalah gratis. Wow, jadi kalau misalnya kamu butuh referensi jalan-jalan bisa buka www.itpipancani.com Satu lagi Mochi Ini panggilannya Mochi, namanya? Mochi Yang Mochi ya Akhirnya gue udah pulang ke Indonesia dan sekarang saatnya untuk nge-vlog di Indonesia di tanah air tercinta Saat ini saya berada di warung kopi Ake yang berada di Belitung dan ini merupakan kopi yang legendaris juga yang ada di Belitung dan Ake ini adalah nama orang. Sekarang kita lagi jalan-jalan aja di sini ada halte. Menariknya di halte ini dia ada sekilas info sejarah-sejarah tentang Belitung. Nah jadi yang lain ini lagi pada sibuk lagi baca sejarah tentang Belitung. Selamat datang di Batu Mentas. Sayangnya sekarang lagi sepi sekali, tapi tidak menyurutkan kita untuk datang ke dalam. Semakin sepi, semakin seru tentunya ya. Nah di taman ini kita bisa melihat Tarsius. Jadi Tarsius ini salah satu binatang yang kecil, menyendiri dan uniknya binatang ini merupakan binatang yang sangat setia. Sekarang saya lagi berada di kandangnya Tarsius Satu kandang ini hanya dihuni oleh satu Tarsius atau satu pasangannya aja Jadi Tarsius yang tadi kita lihat itu Dia masih single dan belum pernah punya pasangan Jadi nanti kalau misalnya ada pasangan cocok Bisa nanti terdalam Tapi nanti kalau misalnya pasangan salah satunya udah mati Maka dia tidak akan menerima pasangan yang lain Jadi Tarsius ini merupakan hewan yang setia pada pasangannya Ini adalah keseruan kita, lagi sepi-sepi di sini. Yeay! Gak ada, ada turis lain, hanya kita ini yang punya memiliki kita. tempat ini. It's a privilege, yeah. kemewahan. Dia acara. Seakan-akan ini tempat private untuk kita. Yeah. Sebetulnya di sini kita bisa river tubing, tapi sayangnya karena airnya debitnya lagi surut, jadi nggak bisa. Kita udah selesai seru-seruan dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya. Gimana seru ya? Seru banget, mantap. Oke, okay, kita lanjut. Karena tempat ini milik kita. So guys, ini merupakan tempat yang sangat terkenal sekali yang ada di film Laskar Pelangi. Coba tebak, lagi di mana? SD Muhammadiyah ini adalah sekolah yang diceritakan oleh Andrea Hirata dalam novelnya Laskar Pelangi. Sekolah tua ini juga menjadi saksi bisu bagaimana Andrea Hirata merajut mimpi dan mengantarkan dia melanjutkan studi ke S2 di Eropa. Dengan keterbatasan ekonomi, tidak menyurutkan Andrea Hirata yang muda untuk mencapai cita-cita berkeliling Eropa pada waktu. Dalam novel Askar Pelangi, novel tersebut menginspirasi banyak orang di Belitung dan juga di dunia termasuk kita semua yang ada di Indonesia Untuk berusaha menggapai mimpi walaupun dalam keadaan terbatas So buat kamu semua yang masih punya kemampuan, masih punya semangat, jangan takut untuk bermimpi Benarilah dan terus tertawa Walau dunia tak seindah surga Syukurlah pada yang kuasa Cinta kita di dunia Selamanya Cita-citaku uh, Ingin jadi astronot waktu kecil Nama saya Indra, saya mau jadi presiden 
Amin. Namaku Ibsi Panjani Putra di Peperoni. Impianku menjadi world traveler keliling dunia. Yeay. Saya Istu Sandi, cita-cita saya menjadi seorang guru bahasa Inggris. Nama saya Dana, ingin jadi YouTuber terkenal di dunia. <laughs> Oke. Okay. Kita sudah selesai kunjungan di SD Laskar Pelangi dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya Intinya saya mendapat inspirasi untuk menggapai cita setinggi-tingginya Walaupun kadang kita punya keterbatasan Just do it, do the best Saya berada di Kampung, Kampung Ahok Ahok ini uh, sebelumnya dia pernah menjabat sebagai bupati di Belitung Timur dan juga dia ini menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta pada waktu itu dengan Pak Jokowi namun Pak Jokowi dia naik menjadi presiden sehingga Ahok ini menggantikan Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta menjadi gubernur dan saat ini untuk gubernur sudah berganti menjadi Anies Baswedan Sekarang kita berada di Museum Kata Andre Hirata Warna-warni colorful Untuk tiket masuknya 50000 per orang dan kita dapat bukunya Ini bukunya Jadi sangat worth it sekali dan museum ini sangat cocok sekali untuk kamu Penikmat seni dan sastra Di sini bangunannya sangat colorful Di sini banyak sekali ruangan-ruangan dan ruangan-ruangan ini dia dihiasi dengan kata-kata. Dan kata-katanya pun juga sangat menginspirasi. E, museum ini pertama kali itu tahun 2010 tetapi diresmikan pada tahun 2015. Tepatnya pada tanggal 14 Maret 2015 oleh Menteri Pariwisata Dr. Insinyur Arif Yahya. Kita sudah keliling di Museum Kata Andre Hirata dan di sini banyak sekali kata-kata yang sangat menginspirasi. Semoga kita juga bisa terinspirasi. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan kita di Belitung.